تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں اور اس کی مغفرت کے خزانے لٹائے جانے کا دن ہے اس ماہ مبارک کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں پر فرض فرما دیا ہے کلام پاک میں رب تبارک و تعالی نے ایمان والے بندوں کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے اسی طرح جس طرح تم سے اگلوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا یعنی تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں جو ایمان والے پہلے گزرے ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض فرمایا تھا روزے کی فرضیت کی عبادت صرف تمہی پر نہیں ہے بلکہ یہ عبادت تم سے پہلی امتیں بھی اس عبادت کو انجام دیے ہیں رب تبارک و تعالی نے اس حکمت کو اس حکمت کے پیش نظر رب تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کوئی بھی کام کسی کو کرنے کے لئے کہا جائے تو وہ اپنے لئے اس کام کو دشوار اور کٹھن محسوس کرتا ہے تو اسے اگر مثال دی جائے کہ یہ کام تو فلانے بھی انجام دیا تھا اور فلانے بھی اس کام کو انجام دیا ہے تو اس طرح سے اس شخص کے لئے وہ کام آسان محسوس ہونے لگتا ہے وہ کام اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے کہ فلان فلان نے بھی اس کام کو انجام دیا ہے یہ کام مجھ کو بھی انجام دینا ہے تو یہ میرے لئے کوئی خاصا دشوار اور کٹھن اور مشکل مسئلہ نہیں ہے مولا تبارک و تعالی نے اس حکمت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کما کتب علی اللذین من قبلکم یہ روزے تم پر فرض کر دیئے گئے ہیں کما کتب علی اللذین اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان پر فرض کیے گئے تھے روزوں کو جو فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون اللہ رب العالمین نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ روزوں کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی ملے تمہیں پرہزگاری حاصل ہو تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ اللہ رب العالمین کو بندوں کو روز رکھوا کر مقصود یہ ہے کہ بندوں کے اندر تقوی اور پرہزگاری پیدا ہو جائے تقوی اور پرہزگاری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی اہم ترین پسندیدہ صفت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی تقوی و پرہزگاری کی صفت کی بنا پر مولا تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی کرامت اور بزرگی اور عزت و احترام اور آخرت میں بھی ان کے درجات کی بلندی کا دار و مدار اسی تقوی و پرہزگاری کی صفت پر اللہ تعالی نے رکھا آئے یہ صفت تقوی و پرہزگاری کی بندے کے اندر جتنی زیادہ پائی جائے گی جتنی زیادہ پیدا ہوگی وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ معزز قابل احترام اور بزرگی والا مانا جانا اور تسلیم کیا جائے گا اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اسی صفت کے حوالے سے رشاد فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم میں سب سے زیادہ کرامت و بزرگی والا تم میں سب سے زیادہ احترام کے لائق اکرمکم تم میں سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے یعنی جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کرامت و بزرگی کا قابل ہوگا احترام کے لائق ہوگا یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے تو یقینی طور پر وہ چیز جس کے ذریعے سے عزت حاصل ہوتی ہے بندہ اس چیز کے لیے تو کوشہ رہتا ہے کوشش کرتا ہے اس کی عارضو ہوتی ہے کہ میں ایسا کچھ کام کروں کہ میری عزت بن جائے میرا مقام بن جائے اسی کے حصول کے لیے انسان مختلف دنیا کے مرتبے اور رتبے حاصل کرنے کے لیے دنیا کے عہدے حاصل کرنے کے لیے انسان کوشہ رہتا ہے انسان 
دولت کے پیچھے بھی اسی لیے دوڑتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میری عزت بن جائے گی میں معزز مانا جاؤں گا تسلیم کیا جاؤں گا قابل احترام لوگوں کے درمیان میں میں پہچانا جاؤں گا میرا مقام بنے گا انسان دولت کے حصول کے لیے بھی کوشش کرتا ہے سرگردہ رہتا ہے کہ کے لیے عزت احترام اور کرامت و بزرگی کا مقام اس کو ملے عزت اس کو حاصل ہو جائے اللہ رب العالمین نے عزت کو نہ دولت میں رکھا نہ دنیا کے کسی رتبے اور مرتبے میں رکھا نہ دنیا کے کسی رتبے اور مرتبے میں رکھا بلکہ رب العالمین نے عزت احترام بزرگی پروردگار نے تقوی اور پرہیزگاری میں رکھ دیا ہے تقوی و پرہیزگاری کی صفت انسان اس بات کو اچھی طریقے سے جان لے تقوی اللہ کا ڈر پرہیزگاری کہتے ہیں یعنی انسان تقوی کی زندگی گزارے پرہیزگاری کی زندگی کیا ہوتا ہے پرہیز انسان پرہیز کرتا ہے پرہیز ہے بولتے ہیں بہت ساری چیزوں سے اگر کسی کو کوئی آرزہ لاحق ہو جائے کوئی بیماری اور کسی طرح کی ڈیسیزز میں مبتلا ہو جائے اور ڈاکٹر اس کو تجویز کرے کہ آپ کو ان ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تو وہ چیز اگر اس کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ نہیں اس سے مجھ کو پرہیز ہے ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کے لیے بتایا ہے یعنی احتیاط کرتا ہے بچتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر ان چیزوں سے بچا کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یہ پرہیزگاری ہوتی ہے یہ پرہیز ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ پرہیزگاری اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے کوئی بھی ایسا کام جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے اس کام سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے یہ پرہیز کرتا ہے بھئی یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے دنیا سب کر رہی ہے نہیں مجھ کو اس سے پرہیز ہے نہیں میں یہ نہیں کرتا اللہ, اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا یعنی گویا انسان یہ پرہیز کر رہا ہے ان چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے جس سے اللہ اس کے حبیب ناراض ہوتے ہیں تو یہ پرہیزگاری ہے تقوا ہے اسی کو تقوا کہتے ہیں تقوا پرہیزگاری انسان ان چیزوں پر عمل پیرا ہو کر یعنی تقوا و پرہیزگاری کو اختیار کر کر انسان زندگی گزارتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے آخرت میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اخروی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں وہ بھی تقوی والوں کے لیے اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے فاسقین کے لیے فسق و فجور میں مبتلا رہنے والوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور لانت اور پھٹکار اور رحمت سے دوری کی باتیں بتائی گئی ہیں بار بار آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت ایسوں پر ہے فجار فساق اللہ کے نافرمان جو ہوتے ہیں لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر کر اس کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر یہ تقوی و پرہیزگاری کی زندگی ہے تو مولا تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان اکرم کم عند اللہ کم بے شک تم میں سب سے زیادہ کرامت و بزرگی والا عزت و احترام والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا تو اپنے اندر تقوی کی صلاحیت کو بڑھانا ہے انسان اپنی کوشش سے بڑھانے کی اگر کوشش کرے یقینی طور پر کوشش کرنا چاہیے دنیا کے حصول کے لیے دنیا کے مفادات کے لیے دنیا کے فائدوں کے لیے اور دنیا کی مال و متا کے حصول کے لیے جہاں انسان کوششیں کرتا ہے مال و زر حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے صبح سے شام تک تجارت کے پیچھے انسان یا اپنی ڈیوٹیز انجام دینے کے لیے نوکریاں چاکریاں کرنے کے لیے جو کچھ دوڑ دھوپ کرتا ہے یہ کوششوں کے ذریعے سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے انسان اگر تقوی و پرہیزگاری کی اہمیت کو جان لے تو پھر وہ تقوی و پرہیزگاری کے حصول کے لیے یقینی طور پر کوشش کرے گا 
انسان کو کوشش کرنا چاہیے یقینی طور پر کرنا چاہیے تقوا و پرہیزگاری کے حصول کے لیے کوششیں کرنی ہے اور تقوا و پرہیزگاری جتنا انسان کے اندر یہ کیفیت جتنی بڑھے گی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اتنا ہی زیادہ اعزاز حاصل کرے گا اللہ رب العالمین تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا رب تبارک و تعالی کی ذات اس کی شان ہے کہ جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز فرماتا ہے شوکت عطا فرماتا ہے عزت و شوکت سے سرفراز فرماتا ہے وہ تو ذل و منتشا اور جسے چاہتا ہے ذلت و خاری اس کا حصہ بنا دیتا ہے اس کے حصے میں ذلت و خاری لا لیتا ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کے قبض و اختیار میں وہ پاک پروردگار عزتوں کی تقسیم اس کے دست قدرت میں ہے احترام اور عزت کا مقام اس کے دست قدرت میں ہے اس نے عزت کا مقام رکھا تقوی و پرہزگاری میں اور تقوی و پرہزگاری کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا بند تقوی و پرہزگاری کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور تقوی و پرہزگاری کی صفت کو اپنے اندر مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر روزے کو لازم کر لیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے روزوں کو فرض فرما دیا ہے کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں یہ روزوں کو اللہ نے فرض فرما دیا ہے فرما ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہے سال تمام کے روزے فرض نہیں ہے سال میں ایک مہینے کے روزے فرض ہیں رمضان کا مہینہ جب بھی آیا جب بھی آئے فمن شہید منکم الشہر فلیسم بس تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پالے اس پر لازم ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کے روزوں کو رکھ لے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا فرض عبادت فرض اس کو کہتے ہیں کہ اس کا چھوڑنے والا یعنی بلا عذر شرعی شرعی عذر کے بغیر فرض اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے وہ سخت ترین گناہگار ہے فاسق ہے فاجر ہے اور سخت عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے فرض عبادت کو بغیر کسی عذر شرعی کے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو سخت ترین عذاب کا مستحق ہے وہ دنیا میں اگر یوں مستی کی زندگی گزرتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دنیا میں مواخذہ نہیں ہے اللہ نے یہ قانون رکھا ہی نہیں ہے کہ یوں دنیا میں اگر یہ قانون رکھ دیا جاتا یوں غلطی کرو یوں پکڑے جاؤ تو پھر کوئی بھی اللہ کا نافرمان روح زمین پر نہیں ہوتا سب صدر کے سمل کے اور صدر کے رہتے کہ یہ مار پڑتی ہوئے بلکہ دنیا آنکھ کے سامنے جو دیکھتا ہے لیکن ایمان والے تو وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ غائب پر ایمان رکھتے ہیں غائب پر ایسا یقین رکھتے ہیں تو آخرت کی زندگی ہے حساب و کتاب کا معاملہ آخرت میں ہے جی ثواب جزا و سزا کا معاملہ آخرت میں ہے اچھے کام کرو تو اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے دنیا ہی میں اس کے توقع لے کر نہیں بیٹھنا ہے اور اس کی توقع اور اس کی امید لے کر اسی نیت سے نیکیاں بھی نہیں کرنا ہے ورنہ مل جائے گا دنیا ہی میں وہ اس نیت سے اگر نیکیاں کر لوگے آخرت میں پھر عجر اس کی جو جزا اور اس کا جو ثواب ہے اس سے محروم رہ جاؤ گے جس طرح سے میں نے گزشتہ عرض کیا تھا گزشتہ بیان میں اسی طرح سزا کا معاملہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے سزا آخرت میں اس کی سزا ملے گی روز فرض کر دیئے گئے ہر مسلمان عاقل عاقل عقل مند یعنی پاگل نہیں ہے بالغ بالغ سن بلوغ کو پہنچ چکا ہے چودہ پندرہ سال کی عمر میں لڑکے پہنچ جاتے ہیں لڑکیوں کی وہی تیرہ چودہ سال کی عمر سن بلوغ کو پہنچنے کے لئے علامت بلوغت ظاہر ہو گئے بالغ ہو گئے روز فرض ہو گئے صحت مند ہے صحت مند پر روز فرض ہے اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا جہاں تذکرہ فرمایا ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی اگر بیمار ہو یا اگر تم میں کوئی سفر پر کسی کو جانا پڑے تو سفر کے دنوں میں انسان کا ٹائم ٹیبل اور انسان کو سونے جاگنے کا جو نظام کھانے پینے کے لیے وقت کا نکلنا یا کھانا پینے کا سامان کا میسر ہونا ایویلیبل ہونا وقت کے حساب سے یہ کچھ ایسی کچھ دشوار اور مشکل صورتحال پیش آتی ہے جس کی بنا پر سفر پر اگر گیا ہوا ہے اگر انسان بیمار پڑ جائے یا 
یہ ہماری ہماری بیماری کے جو بہانے ہوتے ہیں ارے آج ذرا سر میں درد زیادہ ہو رہا ہے آج تھوڑا سا کمر میں درد ہو رہا ہے آج تھوڑا سا ہاتھ کھیچ رہا ہے آج تھوڑا بخار بخار جا جیسا بخار بخار سا جیسا لگ رہا ہے آج تو روزہ نہیں رہتا کیونکہ بیمار رہے تو روزہ نہیں رہنا ہے ایسی بیماریاں نہیں ایسی بیماری کہ جس بیماری میں اگر روزہ رکھے گا تو بیماری شدت اختیار کر جائے گی اور انسان کے لیے شدید بی شدید بیمار اور انتہائی کمزور ہو جانے کا خدشہ لاحق ہے ایسا ڈاکٹر اور ایسا طبیب اور ایسا حکیم جو شریعت کے مزاج سے واقف ہے فرض کی کیا اہمیت ہوتی ہے فرض ترک کرنے اور فرض چھوڑنے کا کتنا سخترین وبال ہے کیسی صورتوں میں فرض کیسی شرعی عذر کی بنا پر فرض چھوڑا جا سکتا ہے وہ بہتر جانتا ہے وہ اڈوائز اگر کرتا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے اس کی اڈوائز پر اپنی طرف سے بہانے بنا کر آج ذرا کام کا بہانہ زیادہ ہے یہ ایسے کچھ جو بہانے ہوتے ہیں انسان اپنی طرف سے ایسے بہانے بنا لیتا ہے ایسے بہانوں کی بنا پر روزے نہیں چھوڑ سکتے روزے شرعی عذر واقع بیمار ہے کہ روزہ رکھے گا تو انتہائی سخت ترین بیمار پڑ جائے گا بہت زیادہ کمزور اور لاغر ہو جائے گا اس طرح کی بیماری ہے تو ان دنوں میں روزہ نہ رکھ کر صحت مندی کے دنوں میں پھر تھوڑا سا توانائی محسوس ہو گئی بیماری کا عذر کم ہو گیا روزے رکھنا شروع کر دینا اور جتنے ایک دو روزے بیماری کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں اگر چھوٹ گئے شرعی عذر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاخذہ اور پکڑ نہیں ہے لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد دو روزے چھٹیں تو دو روزوں کی قضاء دو روزے رکھ لینا ہے تین روزے چھٹیں تو تین روزوں کی قضاء تین روزے رکھ لے گا تو اس کی قضاء ہو جائے گی لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں اسی طرح سے سفر پر گیا ہوا ہے سفر پر گیا ہوا ہے تو سفر کے دنوں میں بھی وہ اتنے روزے سفر کے دنوں میں چھوڑ سکتا ہے چھوڑ سکتا ہے رہ سکتا ہے سہولتیں ہیں اور رہنے کی کیپیبلٹی اپنے اندر صلاحیت استعداد محسوس کرتا ہے تو پھر روزے رکھ لے رکھ لے تو روزہ ادا ہو جائے گا یقیناً رمضان کی برکتیں اس کو حاصل ہوگی لیکن چھوڑتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد جتنے دن سفر کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں اتنے دن کے روزوں کی قضا کر لے گا تو اس کے گویا وہ روزے قضا ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کا معاخذہ اور اس کے پکڑ نہیں فرمائے گا اگر بغیر کسی عذر شرعی کے اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت ترین گناہ گار فرض کا چھوڑنے والا فاسق و فاجر ہوگا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور سخت ترین عذاب کا مستحق قرار پائے گا وہ ہے اگر چھوڑ دیا یہ تو ہے اب اس کی قضا ہے قضا بعد کے دنوں میں کر بھی لیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کا ایک روزہ کسی نے چھوڑا اگر رمضان کے گزرنے کے بعد اس ایک روزے کی تلافی کرنا چاہے اس ایک روزے کی برابری کرنا چاہے تو زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا جو ایک رمضان کے مہینے کا روزہ ہوتا ہے تو وہ ایسی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض فرما دیا ہے اس کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اضافہ کر دیا اتنا اضافہ کر دیا کہ اس ماہ مبارک میں بندہ کوئی نیکی کا کام بھی انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور دنوں میں نیکی کا کام انجام دیے جانے کا جو عجر و ثواب ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک نفل عبادت نفلی عبادت جو بولتے ہیں نفل عبادت ادا کرتا ہے اس مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض عبادت ادا کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے اور جو بندہ فرض عبادت ادا کرتا ہے اس مہینے میں اور دنوں میں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں ان دنوں میں بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور دنوں میں نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب اور دنوں کے حساب سے ملتا ہے لیکن وہی فرض نماز رمضان کے دنوں میں چاہے دن میں ادا کریں چاہے رات میں ادا کریں آپ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ستر فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا یہ اس مہینے کی عظمت ہے تو یقینی طور پر جہاں پر اجر و ثواب اس کی برکتوں کی بنا پر اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے بندے کو اتنا ہی محتاط ہو جانا پڑتا ہے الرٹ ہو جانا پڑتا ہے کہ ان دنوں میں کسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہونے پائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روزہ ہے یقینی طور پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے ابتدائے وقت فجر اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک 
جی اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل یعنی اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا بچائے رکھنا یہ روزہ ہے شرعی جو روزہ یہ روزہ ہے بندہ اس کیفیت کے ساتھ اپنا پورا رو وقت روزے کا وقت گزار لیتا ہے تو یہ روزہ شمار ہوتا ہے یہ روزہ ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تبارک کو تعالیٰ بے پناہ عطا فرماتا ہے یہاں تک فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ ہر عمل کا بدلہ فرشتے عطا فرماتے ہیں نیکیوں کی صورت میں اجر و ثواب کی صورت میں لیکن اللہ پاک فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود اپنے دست کرم سے عطا کرتا ہوں اللہ پاک کے دست کرم سے جس کی یہ جزا اور جس کا بدلہ مل رہا ہو وہ عمل روزے کا عمل ہے خدا را یقینی طور پر گرمیوں کا موسم ہے موسم بڑا شدید گرم ہے ان دنوں کے روزے آپ کے یقینی طور پر ایک ایک روزہ لاکھوں روزوں کا ثواب آپ کے حصے میں دے گا جتنی مشقت اور جتنی محنت بندے کو عبادت کی ادائیگی میں لگتی ہے یقینی طور پر اتنی زیادہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں اس کے حصے میں آتی ہیں رب تبارک کو تعالیٰ ہم تمام پر لطف و کرم فرمائے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے روزوں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ رب العالمين